so good afternoon everybody so i'm going to do a short introduction in english um, and spanish and um, before we take questions um, buenas tardes yo voy a hacer una pequeña introducción en inglés y en castellano antes de tomar cuestiones ¿no? um, my name is matthew major nautenry and i'm the principal investigator for the project past and present musical encounters across the strait of gibraltar um, based at the universities of aberdeen cambridge and manchester um, thanks ever so much for joining us um, in this Q&A, and we really hope you enjoyed the concert. Um, for me, it's a pleasure to be able to introduce Couscous Flamenco. Um, this was a group that I discovered in Granada, I think, last year, um, and I absolutely loved their music, particularly the way in which they bring together a range of different influences, both from within Granada and Morocco, but also across the Mediterranean. Um, so this concert <coughs> seemed a perfect way um, to open up the series um, Sonic Conversations in the Western Mediterranean. And for me as well, I think during these difficult times, um, it was a pleasure to see and hear the beauty that Granada um, can offer. So thank you. Um, Couscous Flamenco was founded in 2016 by Hamid Ajbar. Um, Hamid was born in the city of Chefchouan in Morocco, um, a city that has a rich legacy of Andalusian music. Um, he trained at the Rabat Conservatoire in Andalusian and Ar Arabic music. Um, and he's, in, he's been involved in the Spanish music scene for around about 20 years, having collaborated with big names such as Paco de Lucia, um, Carmen Linares, and El Lebrejano. Um, I'd like to thank all the musicians, um, especially Hamid and Fautzia for all her organization, um, and also to Alberto, Lolo, Aziz, who have joined us now, um, and also to Juan Carlos Mariano Gomez um, for producing this wonderful film. It really was a beautiful film, so thank you. Um, also, I'd like to thank the project team, um, so Samuel Llano, um, Vanessa Blumenhal-Bath, Steve Wilford, Eric Petzold, and of course, Veronica Lorenza, um, who's helped with all the promotion um, and organization of the event. So this Q&A is meant as an opportunity to meet the musicians very informally, to ask questions, and to find out about their inspirations. In terms of formats, um, you can do questions directly um, if you raise the hand icon um, and unmute, um, or you can do questions through text chat. Um, questions can be in English or Spanish, um, and Samoliano is going to help with the translation. Um, and if you're not speaking, please can ask that you keep your microphones turned off so there's no disruption um, with the sound. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matthew Machen Outenreet y soy investigador principal del proyecto Encuentros Musicales del pasado y del presente a través del Estrecho de Gibraltar, basado en las universidades de Aberdeen, Cambridge y Manchester. Uh, muchísimas gracias por unirse a nosotros para esta charla con los músicos y esperamos que hayan disfrutado del concierto. Um, para mí es un placer um, presentar Cusco Flamenco. Um, es un grupo que yo descubrí el año pasado um, y me encantó su música, um, sobre todo la manera en que unen influen influencias diferentes de Granada, Marruecos, um, pero también del Mediterráneo. Um, por eso, este concierto me parece perfecto para inaugurar la serie de conversaciones sonoras en el Mediterráneo Occidental. Y también para mí, um, durante estos tiempos difíciles en que vivimos, fue un placer ver y escuchar la belleza que ofrece Granada. Entonces, gracias. Um, Cusco Flamenco fue fundado en 2016 por Hamid Ashba. Um, Hamid nació en la ciudad de Chefsuan, en Ruecos, una ciudad que tiene una herencia muy rica de la música andalusí. Um, tiene su formación en el Conservatorio de Rabat, en la música andalusí y árabe, y ha participado en la escena musical española durante los últimos 20 años. Um, y colaborado con flamencos muy grandes como, por ejemplo, Paco Lucía, Carmen Lenares y El Lebrejano. Um, me gustaría agradecer a vosotros, a los músicos, um, sobre todo a Hamid y Fausia por la organización, um, también um, a Aziz, Lolo y Alberto que están aquí um, para esta charla. Entonces, muchísimas gracias. Um, también quiero agradecer a Juan Carlos Mariano um, Gómez por la realización de esta película fenomenal, que fue muy bonita. Um, y también gracias a mi equipo de investigación, José Mariano, um, Vanessa Palomeo-Bath, um, Steve Wilford, Eric Petzold, 
y sobre todo Verónica Lorenza por su ayuda con la organización. Y la um, esta sesión es una oportunidad muy informal de conocer a los músicos um, para hacer preguntas y aprender de sus inspiraciones. Um, en términos del formato, um, ustedes, el público, pueden hacer preguntas directamente. Um, simplemente levanta el icono de mano y reactiva el micrófono. O pueden hacer preguntas a través del chat. Um, pueden hacer preguntas en inglés o castellano y Samuel va a traducirlos. Y Fauci va, va a ayudar con la traducción de los músicos. ¿no? Um, por favor, si no habla, puedo pedirles que mantengan sus micrófonos apagados para que no haya interrupción con el sonido. Con esta, vamos a empezar. Um, to start with, would you just all like to introduce yourselves? So, no, um, para empezar, podáis presentaros un poco. ¿no? Okay. Uh, hello, everybody. Uh, thank you for joining us. My name is Fauzia Benedetti. I'm originally from Switzerland, although my father's from New Jersey. And uh, I've been involved in this uh, music um, for about four or five years now. And for me, it's been a wonderful opportunity to learn and work with these wonderful artists, um, all of them, especially, uh, I have to especially thank uh, Hamid for letting me be part of his project and also all the Aziz as well for the Festival of Early Music. <laughs> but in a special, um, I'm very grateful to be part of this project and learn from such wonderful musicians. So <laughs> should I do it in Spanish as well? Or? <laughs> okay. Para los españoles, pues nada, ya me conocéis. Um, quería dar las gracias a todos, pero en especial a Hamid por dejarme participar y, en este proyecto suyo. A Diz por lo que le toca en el Festival de Música Antigua. Y para mí es un gran honor colaborar con, con estos grandes músicos, con los mencionados, con Alberto, con Lolo, y tener esta oportunidad. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Yeah, yeah, past and present musical encounters, of course. <laughs> Thank you, Matthew. Um, Hamid, ¿quieres presentarte? Sí, ya, ya, creo que buenas, buenas tardes a todos y estoy muy contento de estar con vosotros y para presentar este proyecto de, bueno, este punto común que hay en el flamenco y la música árabe en, en general y en especial con la música andalusí. Creo que, Matthew, ya, ya no hay más palabras. Tú y Fauzi ya habéis, habéis dicho todo. Ya está. Pasamos la palabra a nuestro compañero Aziz y Alberto también. Y lo, lo. The pass over to Aziz. Yeah. Ok. Eh, muchas gracias por esta invitación, amable. Soy Aziz Tamsawi. Uh, soy gestor cultural y al mismo tiempo soy músico activo en el proyecto Cuscus Flamenco que dirige Hamid Ashbar en dirección y, y bueno, estamos como gestor cultural, estamos llevando unos eventos musicales uh, siempre con una filosofía y el hilo conductor uh, unir uh, más de una cultura, dos o tres culturas para así uh, podemos visitar uh, muchos sitios. Encantado de estar aquí. Uh, do I just translate in a few words uh, what uh, Aziz has said? He's introduced himself and he's spoken briefly about uh, a project named, uh, well, exactly as the, uh, as the musical group, Cuscus Flamenco, uh, the goal of which is to unite, uh, to use music to unite different cultures. Alberto? Buenas tardes. Yo soy Alberto Funes, soy cantador. Y nada, agradecido, por supuesto, que hayáis contado conmigo para, para todo, este, todo este proyecto, todo este proceso. Eh, tengo que decir que para mí, eh, este proyecto, con, junto con Hamid y el resto de compañeros, ellos lo saben, para mí es una prioridad, ya no solamente laboral, sino casi, casi sentimental, porque son, son músicas que conectan tan bien que al final, por supuesto, tengo que decir que, que quedamos para trabajarlo como es, como es lógico, 
pero es algo que fluye tan fácilmente y, y que yo creo que de alguna manera eh, a mí me puede gustar tanto porque mm, en cierto modo conecta un poco con nuestra, con nuestra, ra, nuestra raíz ¿no? y al final todo lo que conecta con nuestro origen o con nuestra raíz es algo que te llama mucho la atención, te gusta, te atrapa, aunque no tengas que saber muy bien por qué. Así que nada, muy agradecido de estar aquí con vosotros y, y para lo que pueda contaros, pues encantado. Ok, so Alberto Funes has introduced himself as the cantaor or singer of the group and, uh, well, he's made, uh, you know, he's referred to something that will most likely arise in the conversation later today, which is, uh, which is related to the relationship between Uh, Arab Andalusi music and flamenco. He sees that relationship as something natural, arising naturally. And uh, even though his background is mainly on flamenco, he feels he's always felt at home um, singing, uh, you know, in this fusion of flamenco and Arab Andalusi music, which to him takes him back to his cultural roots. So I'm sure this will provide some um, some food for discussion later on. Y Lolo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Lolo de la Encarna y nada, yo estoy muy contento de pertenecer a, a este proyecto. Esto para mí siempre ha, ha sido mágico por, por digamos, la unión que, que tenemos entre culturas que son hermanas. Sí, por no decir a lo mejor que, que son casi la misma, porque aquí en Granada sabemos que, que el pueblo musulmán estuvo aquí muchísimos años, entonces son culturas que nosotros las tenemos dentro de nuestra música y de, y de nuestra forma de vivir, incluso también de, de la manera de movernos que tenemos en la vida, ¿no? Todo, digamos, la, la, va a Marruecos y, y es como si estuviese en Andalucía, en lo mismo. Entonces, eh, también, digamos, aparte de eso, la música es prima hermana, la cadencia andaluza se mueve también dentro de los tonos de, de la música andalusí, que es, que es lo mismo. Entonces estamos muy contentos de, de unir, este, digamos, estas músicas que son de nuestras raíces, tanto de la música andalusí como el flamenco, que van unidos de la mano. Y nada, mandar un beso a todos y, y un saludo a todos y, y gracias por todo lo que han hecho ustedes y por el interés que, que muestran por, por nuestra música y por la fusión que estamos haciendo. Okay, so Lolo has introduced himself as the uh, guitarist, well, the tocaor of the, of the group, and he's referred to Andalucía's Muslim past, which is present not just in, in the region, but in most particularly in the city of Granada. And it's something that exceeds, uh, exceeds the realm of music and can be felt in well, everyday life, um, even in the way people talk and, uh, and move around. Um, and he, specifically referring to music, he's referred to the, um, uh, to the connections between the Andalusian scale, in which there is a half a tone between the first and second degrees, and the musics of, well, Northern Africa. And, uh, and he, see, he thinks this is a framework, this is a, a technical framework in which both the music of, uh, of Northern Africa, Arab Andalusian music, Ala from Morocco, and flamenco, Uh, can meet easily. Muchas gracias a todos para la introducción. ¿no? Um, I'm going to ask one more question um, and then open up. Um, what is the inspiration behind the project and how did the idea actually come about? Yo voy a hacer una pregunta más. ¿no? Um, ¿Cuál es la inspiración para el, proye para el proyecto? ¿Cómo surgió la idea? Amit, yo creo que aquí tendrías que contar algo. Pero mejor son días, son días. Ok. Um, how did this come about? Um, ok, I can, I can talk about my point of view, which is that um, I arrived in Granada 28 years ago. Uh, when I first heard Andalusian music, Um, those little cassettes that they used to sell in Morocco, I was blown away, literally. <laughs> and then uh, at one point I went to a concert and I saw uh, Hamid and the group he was playing with and 
living in the same neighborhood as where he worked. I managed, I got to know him a bit, know some of the musicians. And, uh, and then I was invited to join. And um, then shortly afterwards, Aziz, who doesn't live in Granada, um, joined the group again. Um, he'd been away for, a, for a, I mean, doing his other projects for a while. And of course, as uh, it's just a natural um, thing. Hamid has always played with flamenco musicians uh, already years and years ago. And it's just, it just seemed a natural thing to do. So um, the idea is, of course, to, um, to join, to unite these two or even three cultures, because there's also um, a Jewish element in our music. A lot of the tunes we do come from Algeria, and it's from Algerian uh, Jewish musicians that um, have, these, have a wonderful repertoire. And uh, this is also reflected in our repertoire. So, you know, it's, it's, what, it w it's what was alive in this, in this area. And as, as I've said on our website, even though they didn't coincide in exactly the same period when the Muslims and Jews were expelled from Granada, the gypsies had already arrived. So there was already a budding kind of culture, cultural thing happening. And there was a moment when these two cultures, you know, Co uh, coincided and probably cohabited as well. So I think it's, it's interesting in these times to, um, to reflect that and to, and I think that music is a really good way of uniting people's hearts and, and people's cultures and, you know, opening people's mind. And I think that's what we want to do, as well as doing something that's traditional, but then trying to do a new, new take on things and, you know, being contemporary as well. So I don't know if that explains it. <laughs> I don't know what I said. I can't remember what I said, so I'm not going to translate. <laughs> okay, I'll try and translate <laughs> it. Try and translate it. Like. it. Okay, <laughs> so um, the idea, well, la idea del proyecto viene, bueno, de hace bastante tiempo. Fausia llegó a Granada hace 28 años, si recuerdo bien. Y eh, bueno, en ese momento empezó a escuchar o se encontró con la música andalusí y para ella fue como una auténtica revelación. Eh, entonces circulaba en cassettes, ¿no? Hoy ya nos hemos olvidado lo que es una cassette, pero entonces circulaba en cassettes. Eh, y bueno, poco a poco fue conduciendo a algunos de los músicos que forman parte del... Eh, que forman parte de Cuscus Flamenco, ¿no? Eh, y fue más recientemente que llegaron a trabar el proyecto actual. Según has indicado antes, me parece que era entre cuatro y cinco años, ¿no? Eh, y después Fausia ha hablado de, bueno, ha reincidido sobre la cuestión de la conexión natural que existe entre eh, las músicas andalusí y flamenca como consecuencia de la trayectoria histórica bueno, de los pueblos. Ah, también es importante que Fausia se ha referido a la importante contribu contribución judía eh, al repertorio que han cantado hoy y, bueno, al repertorio andalusí. Entonces, eh, bueno, se ha referido a, al, bueno, al repertorio ofrecido hoy como un, un crisol de culturas. No sé si me he dejado algo importante en la traducción o hay algo que me falta. Parece que está bien. Alberto, ¿quieres decir algo? Eh, no, que, quería más bien avisar a Fausia porque creo que tenía el micrófono. Ah, estaba intentando hablar y estaba apagado el micrófono. Hamid, ¿quieres decir un poco ¿no? de, la, de la inspiración del proyecto desde tu perspectiva? Micrófono, Hamid. ¿Ya? ya está, ¿Está bien? Está bien, está bien sí. sí. Sí, creo que lo que ha dicho Fausia es suficiente, pero, pero voy a dar la palabra a Asís porque tiene más cosas que... que bueno, sí, te paso al... <risa> Patata caliente. <risa> ¿Qué, ¿Qué ha llevado también? La verdad, llevamos uh, varios años, uh, trabajamos con este proyecto, es verdad, como dijo Fausia, eh, nuestra inspiración eh, fue, eh, fue tomada sobre, sobre unos maestros nuestros eh, que trabajaron ya eh, esos proyectos. ¿no? Yo creo que el, digamos, el, 
el, el tiempo de oro, cuando nació ya el, el mestizaje, eh, era 1940 entre 1960, estos años, eh, pues eh, en España invitaba a los músicos eh, andaluces y los, y, y los países árabes invitaban a los flamencos y ya empezaban desde ese momento un acercamiento a estas dos culturas. ¿no? Eh, recordamos eh, eh, Enrique Morente, el trabajo que hizo con Abdesalam Chekara, eh, luego eh, el Macamajonta, eh, es un proyecto que dio mucho que ver eh, entre Juana Bichuela, eh, Segundo Falcón, en fin, esos eran jóvenes. Entonces, yo creo que hicieron un gran trabajo donde nosotros hoy en día varios proyectos basábamos de estos proyectos, pero lo, lo hacemos a nuestra manera, a nuestra manera de hacer. Pero eh, no os miento si os digo, si este mestizaje, digamos, ya, ya ha sido trabajado, lo que pasa ha sido ignorado. En la Edad Media, en la Andalus, ya había una cultura unificada a, a muchas culturas, como la música eh, andalusí, música sefardí, música gregoriana, eh, y música trovadoresca. En la Andalus ha habido una olla que mezclaba todos este, este, eh, estos elementos para dar solamente una cultura andalusí. O sea, que no, no, antes no se llamaba música andalusí, no, no, no. Era música de al -Andalus. Cuando hablamos de música al -Andalus, no hablamos de música musulmana, sino hablamos de música sefardí, mencionamos los judíos españoles, hablamos de las músicas eh, eh, andaluces que no eran musulmanes, que eran de al y eran cristianos, de los eh, bereberes, las, en fin, yo creo que, que ya venimos nuestros raíces llenos de estos cruces de culturas y de mestizaje. Yo creo que nuestro trabajo hoy en día, cuando hablamos de mezcla entre el flamenco y el árabe, es un digamos, es un ya, ya tenemos muchos muchos ingredientes para empezar estos proyectos. Y eso es lo que hicimos nosotros. Basábamos de estos justi de, para justificar nuestro proyecto a lo antiguo y a lo contemporáneo, lo que hicieron desde en 1960 nuestros, uh, nuestros profesores. So, as this has referred to an important aspect of the history of, uh, of the repertoire that played today, uh, he defends his project as, or the Couscous Flamenco project, as a personal and original take on something that has been happening for quite a while uh, in terms of the mixture or the, yeah, the mixture between Uh, Arab Andalusian music and flamenco. Uh, he refers to the fact that in the 1940s already uh, there began to take place encounters between uh, Arab Andalusian musicians and flamenco musicians, uh, sometimes promoted by the state. Uh, Spain was inviting musicians from Northern Africa and the Northern African states were inviting musicians to, uh, from Spain to travel there and play with them. So an example of this would be Enrique Morente, for instance, and uh, Abdesalam Sejara, and, uh, and the project Macama Honda. And uh, he's also referred to this more modern 20th century phenomenon as a uh, repercussion of the original uh, mixture of musics or um, hybridization of musics taking place already in the Middle Ages in, in Iberia. And uh, he's referred to that period as one in which uh, there were different musical influences circulating and uh, in dialogue with each other. He refers to the Sephardic uh, tradition, to Gregorian chants, to Gregorian chants, sorry, uh, to the music of the troubadours and also to the traditions of the Berbers, the music and traditions of the Berbers. So already in the roots of the Arab Andalusi repertoire, uh, there is quite a lot of uh, cultural and musical encounters taking place. Thank you, Samuel. Um, we have a question here in the chat. Tenemos una pregunta en el chat. Thank you for the fascinating concert. Um, I'm this is from Yona um, Abdur. Thank you for the fascinating concert. I'm glad to learn about this project. My question concerns its name. How did it come to be called Couscous? Um, Samuel? De acuerdo, pues es, eh, eh, escribe Jonah Abedur uh, para dar las gracias por, el, por un concierto que le pareció excelente. Y su, su pregunta, que seguro que nos hemos hecho 
más de uno tiene que ver con el nombre del proyecto. Eh, ¿por qué, por qué, ¿De dónde sale la idea de llamarlo eh, Cuscus Flamenco? Hombre, porque somos grandes comedores, nos gusta mucho comer. <risa> es broma. Fausia, que hable, Jamil lo sabe bien, Jamil. Ok, so it's just because we like eating a lot, we, we, we like a lot eating. Porque, bueno, a ver si, porque el cuscús es una comida típica marroquí, entonces lleva mucha, mucha verdura y mucho, y por eso me ha, me ha salido la, la idea también, porque el flamenco no solamente es un, hay muchos puntos en común entre la música árabe en general y la música andalusí y el flamenco. Entonces, de, de, cada, de cada país o de cada, hemos sacado algo, entonces como el cuscús, por eso, y, y como el cuscús es una comida típica y muy famosa en Marruecos, por eso digo, bueno, a ver si el nombre va a dar un... Sí. A ver si funciona. So, well... Amin has explained he came up with the name, how he came up with the name. And, uh, well, obviously, couscous refers to the traditional Moroccan dish. And uh, it is composed of different ingredients. It's not just composed of the, of the little grain that we call couscous uh, in the UK, for instance, but it's actually a, a dish composed of different ingredients. And uh, this idea of mixture that is uh, inherent in the plate Uh, is a good point of reference to the all we've been talking about, the, the confluence and, and encounters between these different musical traditions. Y Samuel, y, por favor, dile que, que uh, es que cantamos, por, tú, tú sabes en el flamenco hay solía, hay alegría, hay, bueno, hay un montón de, de ritmos y de melodías, entonces, y la música árabe también. Por eso hemos hecho un viaje musical desde Córdoba, un poco de música andaluz y música arnati de, de Algeria, música de norte de África, del Moshaha andaluz y de Siria. Entonces, por eso hemos hecho una mezcla y el proyecto está un poco... Ok, so important. He asked me to, uh, I mean, uh, asked me, asked me to translate, to, sorry, to translate uh, the idea also that uh, mixture does not just apply uh, to the encounter between two cultures here. There's much more involved. Uh, they've been singing different flamenco palos or types of uh, song structures or poetic structures, but also bringing in the muashaha from, uh, from the Middle East, uh, although it was a genre that also that is existent as well as in Northern Africa today. Uh, so um, it applies broadly to the encounter of different cultures and to the encounter of different musical structures and different types of music within these different cultures. Eh, yo por querer añadir algo de, a lo hablado ya por los compañeros, eh, me gustaría decir que, bueno, como bien ha dicho mi compañero así, eh, nosotros ahora recogemos un poco... Eh, no el testigo, sino seguimos trabajando un poco en la línea que ya han trabajado lo, los grandes maestros de, 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 nuestro, de nuestro género, ¿no? Y, pero sí decir que, que nosotros desde la humildad intentamos eh, darle, intentar aportar algo eh, que encontremos un poco que, que, no, que no es que no haya estado anteriormente o haya estado un poco difuso. Nosotros queremos, de hecho ya lo hemos hablado nosotros en varias ocasiones, intentar en vez de que sean dos músicas que se, que se tocan, sino que sean músicas que realmente se abracen. Incluso llevarlo a, ¿por qué no?, a teatralizar un poco alguna historia concreta, eh, proponer un guión. De hecho, eh, íbamos a trabajar de manera eh, intensa para un para la Noche Blanca de Córdoba, que es un evento de flamenco bastante conocido, bueno, a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? que se, se celebra en el mes de junio. Lo que pasa que por el tema de la pandemia que todos conocemos, pues se tuvo que eh, anular y posponer. Pero para ese evento particularmente queríamos darle una vuelta más de tuerca a todo esto, jugar con, con la orientalidad de las voces, y con los ritmos que, que ambos géneros eh, tienen, e intentar a llegar a un punto en que no se sepa muy bien qué se está haciendo. O sea, un poco creo, a lo mejor me soy muy atrevido al decir esto, pero creo que, que es un poco el enfoque que nosotros le estamos dando últimamente. Llegar a un punto en que sea 
tan, tanta cohesión que no se sepa muy bien dónde estamos o que pasemos de algo Andalucía a algo flamenco de manera muy rápida y, y un poco esa, esa es nuestra, ese es nuestro trabajo y, y bueno y nos queda por delante mucho que hacer y esperemos que, que de aquí en adelante tengamos un poco más tiempo para poder trabajar sobre todo esto. So Alberto has explained that uh, the philosophy or idea of the group, which is not just an idea, but is actually materialized in the music that they play, is not just to bring together two different musical cultures or more. Uh, it is actually not just to bring them together, but to completely fuse them. He's used the, the word abrazo, which means embrace, uh, to express this idea of complete um, intimate encounter. And uh, he's referred to two musical aspects. Um, one of them is the orientalism, orientalidad de las voces, no? the orientalism of the voices. And he's also referred to the fusion of, uh, of the rhythms. And uh, he argues that when this happens, when they're playing and this happens, there is a point at which the musicians do not know exactly what they're playing, whether what, what they're playing is flamenco, Andalusi, they sort of lose control of that and they create something new. And the idea here is not just to, not just to piggyback on what has been created before, but actually to arrive at something new by way of this um, complete abrazo or embrace between these two different musical cultures. I hope to have translated well uh, what you've uh, expressed. A mí me gustaría añadir una cosa, aparte de lo que han dicho mis compañeros y Alberto, que aparte de ya también de, de digamos de ese nexo de unión, digamos, en la música, también la idea que tenemos nosotros también y queremos promover, porque desgraciadamente todavía hoy en día también hay, hay algunos movimientos feos, racistas y xenófobos, y también nosotros queremos el, el promover también eh, una idea en contra del racismo también y la unión de, de los pueblos en la hermandad entre las personas y la música nos ha llevado a eso y luego hemos conocido también a personas excelentes con las que convivimos y nos lo pasamos nosotros digamos de manera como como grupo nos lo pasamos genial pero también queremos promover digamos digamos también eh, un movimiento digamos intercultural entre nosotros y, y y también no solo por la música sino también por las personas y acercar eh, dos culturas que son hermanas es que el eh, digamos el flamenco no ha unido a, a, a la música andalusí pero es que la, la música andalusí también se une con el flamenco perfectamente entonces también culturalmente queríamos también reivindicar eh, también un, eh, digamos eh, pues algunas señas que hoy en día todavía desgraciadamente hay Okay, so Lolo has referred here to an important dimension of the of the music that they play, which hasn't come out yet uh, in the discussion, which is that of the way it addresses the current problems in the world relating to racism and lack of uh, of tolerance, and Lolo argues and he is convinced that uh, the enjoyment that they get out of the music is not just enjoyment but has a message to to convey to the world in this sense uh, a message of uh, multiculturalism and tolerance and mutual support and that uh, music can be a privileged means to to convey this message to the world if i've understood correctly the idea is that uh, to the idea is to build on the on the history of these two cultures uh, or these two musical cultures in order to foster uh, integration and multiculturalism. Well, gracias, Samuel, for the introduction. Y bien dicho, Lolo. Lolo. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Um, but I have a question. I don't know if we have any. Yeah, so, yeah. If you, you two questions, Samuel, and then we have Steve as well. So well, you. Steve should go first. I've been talking a lot. Okay. Um, do you want the, so I'll, I'll say next you, you translate it be easy. Um, so sorry, I have my two girls with me, so I can't turn my microphone on. Um, can I ask how common it is for flamenco and Andalusian musicians to play together in Granada? Are these venues that encourage, are, are there venues that encourage these types of fusion? 
and is there support from the Andalusian authorities or do musicians have to organize and finance things themselves? Pues esta es una, esta es una pregunta que Steve Wilford, uh, uno de los miembros del, del proyecto, eh, hace, so, hace, hace en el chat ¿no? eh, y pregunta si es común que los músicos de flamenco y de música andalusí eh, toquen juntos en Granada, si existen espacios y, bueno, venues que se podría traducir también por locales de música eh, o escenarios en los que este tipo de fusión eh, eh, ocurra particularmente y además reciba apoyo específico de las autoridades locales o andaluzas, de las de Granada o las andaluzas, eh, y, o, o, los, o se trata de una situación en la que los músicos son los que tienen que promover, organizar e incluso financiar este tipo de actividades. Me gustaría contestar. I would like to answer, and then if anybody else wants to answer as well. Um, there are um, recent, there has been recently some initiatives to um, to bring these two, well, these three musical cult musical styles together, and there have been events where. Um, where these, uh, this kind of music has been played in Granada and also in other festivals like in Murcia Tres Culturas and other places. As a normal thing, it's not that normal um, that you have the flamenco tablaos, which I mean, they haven't at this point, except for one which has this project also to do to include this style of music, but it's not generally a typical thing that you, you'll find So you come to Granada and you want to see a flamenco Andalusian concert, you're not likely to find one. We often do organize our own events and, um, and it would be great if, if and when things pick up and tourism you know, starts coming back to Granada, that somebody um, or some organization includes that as, as, a, as something to offer to um, people who visit Granada, because uh, actually we've more than, more than once we've thought that it would be an interesting thing to have like, I don't know, once a week, a night of flamenco Andalusian music in different places. I mean, why not? It's part of the culture here. Um, he dicho que, lo voy a traducir porque, he dicho que de momento algún que otro evento, y si alguien luego quiere añadir algo de vosotros también, Algún que otro evento sí que se ha promocionado, ¿no? Y hay algún festival que otro, como Tres Culturas y tal, que incluyen este tipo de música. Pero como norma, en Granada, tú no vas a encontrar música, fusión, flamenco, andalusí, como alguien que quiere venir y ver un concierto. Algunas veces hemos organizado nosotros nuestros propios conciertos. Y, y estaría bien que cuando el turismo vuelva a coger fuerza, que se planteen también de ofrecer este tipo de concierto. Hay, hay un tablao que sí, que tiene en mente hacerlo, pero de momento está todo muy parado. Aquí en Granada los tablaos están bastante parados y, y vamos a ver cómo, cómo sigue. Yo querría también... Eh decir que no hay, eh, digamos, como una jam session, digamos, que tú vayas a un bar y, y te encuentres músicos tocando música andalusí con flamenco, eso no es común aquí en Granada. Eh, hay, hay alguna gente que, que puede hacer alguna fusión, digamos, casual, pero grupos de fusión no hay muy pocos. Y luego también decir que las autoridades, las autoridades, por lo menos aquí en Granada y en Andalucía, no suelen apostar mucho por, por este tipo de eventos y si apuestan por algún evento cultural, a hoy en día es porque les conviene a ellos, sacan dinero por algún lado, porque hay que decir las cosas muy claras. La cultura hoy en día en Andalucía y en España está muy mal, ya no solo por lo del COVID, sino ya antes eh, lo, las instituciones no, no subvencionan espectáculos. Aquí cada grupo se lo tiene que guisar y se lo tiene que comer. Okay, so Lolo has added some uh, reality bites to some dose of realism to Fausia's earlier question, earlier answer. 
uh, by stressing the the lack of uh, the lack of support from the authorities that she has also mentioned in her answer. So the idea here is that uh, uh, there's not many uh, groups playing uh, fusion of uh, uh, well Arab Andalusi and flamenco music, and it is very unlikely that you walk into a bar and uh, you're a musician of flamenco, or, and then you find. Uh, Andalusian music, Andalusian musicians to play with, you know, and to make a, a, to sort of uh, play a fusion of these two musics. That is a very unlikely situation, and he's also stressed this lack of support, which leaves musicians to have to organize, uh, promote, and uh, and uh, well, crowdsource or uh, raise funds to support their their own performances. And uh, well, he has complained of that lack of attention by by stressing the idea that, uh, well, uh, usually when uh, when the authorities pay attention to any form of cultural expression in Andalusia or elsewhere in Spain, it's usually because they have uh, political or economic interests uh, that get on the way of them looking out for um, a more varied uh, kind of cultural expression. Gracias, Samuel. Um, tenías una, una cuestión, ¿no? Sí, yo, yo quería preguntarles en, en conexión con las cuestiones que hemos, estado, que hemos estado hablando por una cuestión un poco más formal, pero sin entrar en demasiado en formalidades al mismo tiempo. Pero eh, la, toda la, la cuestión que ha estado, estado discutiendo de la fusión entre las dos músicas y cómo llegan, a un, cómo llegan a un punto en el que ya no se sabe lo que se está tocando, ¿no? Es un momento, me imagino, maravilloso de la interpretación, ¿no? Eh, sin embargo, al mismo tiempo, partimos de eh, una serie de estructuras formales, como puedan ser la nuba o como puedan ser las soleadas, o, eh, que, que requieren, que tienen una serie de requerimientos formales, ¿no? que no pueden ser, digamos, eh, transgredidos. Entonces, eh, bueno, habéis empezado el concierto con una nuba, quiero saber un poco cómo estas demandas formales de los distintos géneros eh, se llevan con la idea de la fusión total y, el, y un poco el, el abandono de la forma, no sé si es un abandono de la forma, no sería lo correcto, pero el, este terreno intermedio. ¿no? Voy a traducir la pregunta al inglés antes de, eh, antes de, de, de respuestas. Uh, so I have, um, in relation to the questions that we've been discussing now for a while, relating to the fusion between these two musical cultures and how at some point in the performance, uh, musicians forget whether, what they're playing exactly, whether it is flamenco or Andalusian music. Um, and I imagine this is a wonderful moment in the middle of, of the performance you know, when this happens. But still, um, I wonder what happens with the sort of formal requirements of the, of the genres and traditions that they tap on. And I'm thinking here of the nuba, which with, with which they started, and also with, um, well, it wasn't a complete nuba, but it was a fragment of a nuba, but then uh, that mixed with the soleá and uh, palos in flamenco, which also have a poetic and musical structure. So how, did, how do the demands of the different genres that they have, that you have tapped on, um, sort of go with the idea of complete fusion and to some extent the abandonment of formal and stylistic boundaries? The crossing would be perhaps the best expression. Bueno, la verdad es, como he dicho antes, el flamenco tiene su, su un género que tiene su, su forma de, de su fórmula, su, 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 su teoría, y música andalusí también tiene otras. No debe ser todo lo flamenco es andalusí y se puede compaginar, o todo lo andalusí es flamenco y se puede compaginar. El andalusí tiene una estructura eh, compleja, porque el, en cada país de Marruecos tiene un, una cantidad de, de suite, de modos, y en el flamenco pues también tiene, eh, tiene su, su estructura eh, rítmica, digamos, a base rítmico, que no, no deben coincidir con, con el flamenco. Entonces, eh, a, siempre a base de conocimiento, 
porque hoy en día tenemos muchos proyectos que vemos en el mercado que fluyen, es por hacer algo para, evidentemente los grupos tienen que buscar su vía de, 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 de encontrar en el mercado para trabajar. Pero yo, eh, más bien, cuando hay que hacer estos proyectos, mucho cuidado, porque el flamenco no es Andalucía, y Andalucía no es flamenco. Hay cosas que no coinciden rítmicamente ni melódicamente, pero nosotros vamos a lo común. Por ejemplo, si hacemos un bayachi, que es una escala de música árabe que tiene un cuarto en el segundo grado, no va a coincidir nunca con, con el, el, el carácter musical flamenco porque son, tiene esos modos menores y mayores, como la música clásica. ¿no? Además, la guitarra tiene cejilla que, que rompe el, 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 ¿no? el, el, el pensamiento modo, mo, de, de música modal. Entonces, lo que hacemos es buscar, por ejemplo, si hacemos un re mayor, pues buscamos con Alberto y con, y con, y con Lolo, pues dónde podemos encajar esa alegría, esa siria, para, para buscar un, un Kurt que tenemos nosotros, eh, eh, un, un escala musical más fácil de, 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 de meter en el flamenco. Entonces vamos buscando puntos comunes entre el flamenco y el árabe. Y tiene que ser a base de conocimiento. A mí no me vale que me, uno me viene a, a hacer una moshaja y le mete una... Es que yo creo que es disonante incluso en el sonido. Entonces, a veces tenemos que buscar y tener muchísimo cuidado porque el flamenco es muy importante y tiene unos palos complejos. O sea, la bulería para nosotros no lo tenemos como género, la bulería. La tenemos que compartir el compás para hacerlo con ello. Entonces, eh, es un trabajo músico, de música detrás de ello muy importante. Entonces, eh, yo creo que, que, que está claro que, el, que son dos eh, fenómenos distintos, dos estilos distintos, pero son hermanos, digamos, ¿no? No son idénticos en todo, pero sí comparten algunos compases y comparten con Y por eso nosotros vamos buscando donde lo tenemos lo común. Eh, lo mismo que, que pasa cuando quieres hacer eh, conectar con otras culturas. Bueno, Vanessa Paloma también creo que ha hecho un proyecto con Samia Kadir y con tres mujeres. Yo creo que buscamos el, eh, el punto común que tenemos entre otras culturas para hacer un proyecto tan bonito, tan sonoro y tan aceptable al mismo tiempo. Por eso en el, en el concierto hemos pedido, hemos podido meter una danza uh, en gigas Kabir, en re mayor, para hacerla con un, con un toque de, 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 de rumba, de, de lolo, y para buscar unos uh, elementos comunes entre una cosa y la otra. Y eso cuesta a veces. Y a veces eh, tenemos éxito y otras veces no tenemos éxito, pero ahí vamos trabajando. De acuerdo. Muy interesante, gracias. Uh, so, uh, Asís has talked about how, uh, even though there's a lot of common elements between Uh, Arab Andalus music and flamenco, not everything is common to them. And this, stuff, this often means that when they're playing together, they have to look for the common elements. They all, that also means that they have to adapt to each other's way of playing, um, not just in terms of rhythm or as um, Alberto referred before, the orientalization of the voices, but sometimes at the level of modes. So, uh, If uh, he's put the example of, uh, of a mode, which is Bayati, which, if I've understood correctly, has a fourth degree, which is um, augmented, then it wouldn't fit with uh, flamenco mode. Uh, on the other hand, uh, if, uh, if they want to play um, to uh, an Alegrías Palo, which is in uh, major, which is a major tonality, then, or a major mode, to be more precise, then Uh, they have to search for a suitable mode in, in uh, Andalusian music to, to go with it. So this is, not by, this is by no means just a, a sort of free space in which everyone plays what they want and, uh, and, uh, you know, and uh, spontaneity uh, flows and then the musicians find themselves. There is quite a lot of work behind it and there is quite a lot of thinking about the ways of finding each other in the music. Can I just add one thing? Um, uh, the, the Bayati scale, um, what, he was, what he said was is there's a quarter tone, which means that from D to E, it's not quite an E, it's between an E flat and an E natural, uh, which is, of course, which we don't have in, in Western music. And um, just to um, 
uh, say something about what uh, what I think what Alberto meant uh, when he said, you know, that like at one point you don't know whether you're with flamenco Andalusian music is to differentiate between the fact that, okay, okay, now it's Andalusian music's turn and now we're going to flamenco and now we're going back to Andalusian music, which is also what Aziz was saying, of, although not everything is the same, obviously they're not the same in many ways, but to find that point and uh, to do that um, homework where, where, where the transitions, if there are any, are just so fluid that you don't know that they're happening, you know, in, in, in some way. So that's what we're trying to do. Uh, when we did the Andalusian Nuba, we tried to bring in the flamenco with, you know, with a lot of care to that um, fragment of a Nuba with Alberto singing in the, you know, in, in the flamenco style but adapted to that and then we added the last part with uh, with Lolo with his guitar as if you know what if what if somewhere in time and space all of a sudden these people were living together <laughs> what would have happened we don't know <laughs> so anyway that's a bit the idea behind um, uh, well I think just to you know uh, puntualizar un poco lo que han dicho <laughs> de acuerdo bueno pues eh, aclara Falsia que eh, yo no expliqué bien en, la, en mi traducción el, el bayati, que es un modo, según he entendido, que entre el tercer y cuarto grados tiene un cuarto de tono, que por tanto no tiene una equivalencia en el flamenco ni tampoco en, en otras, eh, bueno, no sé, música occidental desde luego no. Eh, y también aclarar que, el, eh, refiriéndose de nuevo a, a la conversación con Alberto anteriormente y la transición entre flamenco y música andalusí y viceversa, eh, lo que ocurre es que los músicos cuando están tocando eh, pasan de uno a otro, de flamenco a más música andalusí y viceversa, eh, pero cuando, cuando alcanzan este momento, digamos, de, de, de no darse cuenta eh, que están tocando, lo que realmente ocurre es que hay tal eh, intimidad en la comunicación tocando que la transición de uno a otro es totalmente fluida ¿no? y, y no, se produce prácticamente sin darse cuenta a los músicos. Eh, bueno, yo voy a añadir una cosa y estoy con, de acuerdo con el señor también, Aziz. Y yo he visto, Matthew, yo he visto fusión que no tiene nada que ver con la fusión. Porque aquí tenemos dos culturas muy importantes, la música andalusí y la música flamenca. Nosotros, yo cuando me siento con Alberto, nos sentamos horas para, para, para ver los puntos comunes entre, por, por ejemplo, en la música andalusí tenemos, eh, empezamos con la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hablamos del estilal, que está en, eh, en el, el do, do mayor. Hablamos del hijaz del kabir, que está en re. Hablamos del, uh, del hijaz del mshar, el mshar, que está en fa, la nuba, las nubas. Hablamos del riba, que está en do. Hablamos del maya, que está muy cerca y muy fusionada con el, el flamenco, que es que la tocamos en mí. Y después, eh, 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 y después hablamos de, de los ritmos también, porque tenemos el, el, el dars, que, lo, que se toca en las cofradías. Tenemos el basit, el basit eh, lento, el basit, el basit que está un poco más rítmico. Hablamos del puddam, que está eh, un poco lento. Y después el, el puddam, que es, que es el tanguillo. Y hablamos de, y después él habla de sus ritmos también, el tango, y no sé, el, el tanguillo, el, la rumba. Entonces, por eso, para hacer ese trabajo, que es un trabajo muy... Y después hablamos de, hablamos de la, también de, la, ¿cómo se llama? De, de, las, de las melodías y de la, de la poesía. No puedo yo hablar de la sombra flamenca y yo estoy cantando una cosa que no tiene nada que ver ni en el contenido, ni la poesía, ni la melodía. Eh, hablamos, me dice Alberto, el, 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 aquí hablamos de la mujer, de la belleza de la mujer, del amor, del amor hacia Allah, de la música espiritual, aquí hablamos, por ejemplo, de la vida, del sufrimiento, del, de, de la, la, la vida cotidiana y así. No solamente, y, y hay, hay, como ha dicho el señor Asis, hay... Buscamos en el Nanuba donde podemos ver un punto común. Ahí podemos fusionar algo. No solamente fusionar tú lleva del flamenco a la música. No, no se puede hacer así. Hay que sentar y ver. Y la Nanuba es muy grande. Y, y donde, el punto donde se puede 
en el, con el ritmo y con la poesía, no solamente así, vamos a fusionar. El otro día he escuchado algo de Rahbani que no tiene nada que ver con eh, de la Sambra Flamenca y además una, 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 canción, una canción que tiene el cuarto, el Bayati, que un poco, un poco el tema muy lejos del flamenco no tiene nada que ver. Pero nosotros intentamos de hablar de la poesía y del, de la, bueno, del contenido, del ritmo y, de, y también de, de lo que hablamos. No solamente yo hablo de una cosa y Alberto habla de otra cosa. El contenido o el, el, el objeto tiene que ser un común también. Todo en, y Alberto también puede hablar aquí porque él tiene que decir algo en el... En el Vale, voy a traducir esto y ahora damos paso a si alguien más quiere responder. Uh, so Hamid has explained that uh, it is much more than the modes that is involved in this fusion. Uh, it's just much more than bringing the two modes, the modes of Fandalusi music and uh, the flamenco modes together in a performance, or not just the modes, a, a very specific mode, but actually uh, this synchronicity has to be taken to the level of, uh, of choosing appropriate rhythms uh, in the singing as well. And this is something he does as he sits down with Alberto. Um, and also the poetic structures and the topics of the poetry. So it cannot, you cannot mix a, um, well, he cannot sing a love song and then be followed by Alberto singing something tragic, no? So they have to agree as well. Uh, they have to choose appropriate structures and genres in which the topics meet. So this involves a lot of work. They have to sit down and think carefully about how they're going to marry these two musics. It doesn't happen so spontaneously. Vale. Pues yo voy a añadir algo más a lo que han hablado los compañeros. Eh, por supuesto, como, como ha hablado, eh, eh, nos ha explicado muy bien así. Eh, hablándonos acerca de la diferencia de estas dos músicas, por supuesto que tienen una diferencia. Bueno, pues nada más y nada menos que los árabes en la península ibérica, pues ya sabemos que estuvieron como unos 800 años. Sí. El sedimento de eso que queda ahí es algo muy fuerte, no es algo eh, que se queda ahí un, un polvillo, sino que son, son muchos años, era una, era una cultura eh, muy poderosa en todos los sentidos y Evidentemente ahí se crean, se crean mucha riqueza y, y musical, cultural, folclore, etc. ¿no? El flamenco, eh, por supuesto, bueno, ¿qué podemos hablar del flamenco? El flamenco tiene una fuerza increíble, eh, no solamente porque sea la música que me toca el corazón, sino porque estoy harto de verlo. O sea, todos conocemos un poco el, el tópico ¿no? del flamenco, que sí, que es un tópico, ¿no? Pero bueno, el pelo largo, la camisita de lunares, de, son como cuatro o cinco cositas que que intuyen, ¿no? Intuyen pensar que puede ser una persona de flamenco. Y nosotros cuando viajamos, cuando podemos ir a Rusia, o podemos ir a Japón, o podemos ir a China, es tanta la fuerza que desprende esta música, por el motivo que sea, que al final eh, la gente que le gusta el, el flamenco en estos países, que es mucha, me consta, ya no solamente que le gusta el flamenco, hacen por aprender español, quieren comportar a veces hasta, quieren imitar el comportamiento... Eh, quieren tener un poco como aquí le llamamos la guasa, ¿no? Al final es algo tan poderoso que, que, que atrapa, ¿no? Entonces partimos de la base, por supuesto, de que son dos músicas muy diferentes, el flamenco y, el, y la música andalusí, pero a nivel cultural incluso. Pero luego, sin embargo, tienen tantos puntos en común que nosotros tenemos una fusión que es una fusión muy sencilla. Es ponernos con un grupo de música andalusí y un grupo de flamenco y sin ensayar absolutamente nada surge música. Tenemos que tener muchos puntos en común, si no eso sería imposible. O sería como algo, se notaría ahí como un corta y pega, sin embargo no, yo sé que eh, flamencos que entiendan bien el lenguaje y, música, y músicos de, de, la, de música andalusí que conozcan su lenguaje, al final conectan rápido. Y lo que hablaba el, el maestro Hamid, acerca de que intentamos tocar todos los puntos, precisamente a eso me refería, eh, el preparar, preparar los arreglos con mucho más mimo, eh, y como también decía así, eh, eh, puntos donde podamos reforzar un, esa fusión, puntos donde a lo mejor solamente nos pasemos por encima, en fin, eso es un poco nuestra labor y, y, nuestro, y nuestro proyecto a medio y largo plazo, que se trata pues de eso, de hacer una fusión con calidad, 
de preparar arreglos y que no sea simplemente que nos juntamos y hacemos lo que nos gusta, que funciona y que está genial y que está estupendo y que para muchas cosas puede ser lo, lo ideal, pero sin embargo nosotros queremos dar un paso más allá y es dejarlo todo cerradito con los arreglos estudiados, con la armonía pertinente, con la melodía pertinente, con la con el baile, etcétera. Es un poco lo que el trabajo que nos queda por hacer, que es mucho. De acuerdo. Voy a traducir. Uh, so Alberto is explaining that uh, even though these musical traditions they have their own formal requirements and they and, and fusion in them involves uh, work in terms of finding out the sort of most intimate points of contact, which is what the, what um, Asis and Hamid have been discussing in their answers. Um, there is something that makes these two musics uh, very particular when they're played together. They uh, acquire a tremendous force um, more than individually, more than, more than played separately uh, by virtue of all the, all the tradition of cultural encounter that they are based on, uh, going back to Al-Andalus. And that thanks to this force that the music gains when being played uh, alive, they, uh, when they travel, when they go to Russia, when they go to Japan, when they're on tour, they, um, well, they, they have this most wonderful effect in, on the audience uh, uh, in which people want to, want to actually learn the language. They want to study Arabic and Spanish and they want to even imitate the behaviors they associate with these cultures, if I've understood that. Yo quisiera hacer una pregunta también, si es posible. Eh, mil gracias. Y me interesaría saber también ustedes, los músicos que están haciendo esta fusión, ¿qué otras músicas están tocando? ¿Qué, qué más hacen en su vida musical fuera de este proyecto? Es decir, ¿tienen uh, un, otros grupos de música andalusí o hacen fusión tal vez con otras músicas, con, hacen a veces con música sefardí o con música popular, otras músicas populares o no? Porque me, a mí una de las cosas que me interesa también es ver un poco el, el mundo sonoro completo de los intérpretes y si, y si hay en ese mundo sonoro completo que tal vez puede incorporar, no sé, a, una música cubana o una música inglesa, lo que sea, pero si hay puntos también que, que ustedes puedan traer eh, elementos de esas experiencias a este proyecto. Should I translate it myself? Yeah, yeah. Okay. I mean, I, I, whatever you want, I don't mind. I mean, I can't, so I'll go ahead and do it. <laughs> okay. uh, uh, um, my question for the musicians is I'm interested actually in knowing about their, their musical lives outside of this project because I'm interested also in the kind of the sonic world, the full sonic world that they inhabit um, in their experiences with other groups. Um, do they have other fusion projects that they work on? Um, do they... Do they have other groups that they're performing with? And, and in those um, other experiences, are there elements or like lines of the information that they gain from those other projects that then they use when they come together for this, um, for, for this fusion, for this, um, this musical ensemble? Bueno, empezaré yo. <risa> yo tengo poco que contar en realidad en este sentido porque eh, yo empecé en el mundo de la música con, con el violín. De hecho, mi, eh, mis comienzos eh, estaban dentro del mundo de la música clásica. Yo empecé tocando el violín muy chiquitito. De hecho, fue el violín con el instrumento que me incorporé al mundo del flamenco. Es como un mundo aparte. De hecho, por ejemplo, anecdóticamente en los conservatorios de donde se estudia música aquí en, en España, están los músicos y luego están los flamencos. O sea, son como... <ríe> de hecho, en el conservatorio lo dicen así, ¿no? Eso no, no, esa parte ahí es donde están los flamencos, ¿no? Como algo un poco eh, aparte. Yo descubrí el flamenco en mi vida, eh, bueno, con 15, 16 años y ya fue un flechazo. Tanto que al final eh, yo me dedico ex exclusivamente al flamenco. Y al final, bueno, es una música que, 
que es tan versátil que al final se puede acoplar en, en tantos géneros musicales que, que al final estoy inmerso dentro del flamenco y aunque haga otro tipo de, de incursiones musicales en otros estilos, al final siempre está sonando al flamenco, porque además el flamenco tiene una peculiaridad y es tiene un, tiene un, un color sonoro, sobre todo vocalmente, que al final uno puede estar cantando eh, una canción cubana o un, o, una, o, un, o un cover de rock que al final siempre te va a sonar a lo que te va a sonar. Es ¿eh? un poco es, es tan contaminante, en el buen sentido de la palabra, por lo menos a mí me lo parece. Eh, tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el, en el Diego El Cigala, ¿no? con, con el tema de lágrimas negras, de, de todo lo latino que ha, que ha hecho y sigue haciendo, de canciones de Argentina y, y de muchas cosas latinoamericanas, pero al final le suena lo que le suena. O sea, El Cigala, por, mucho, por muchas incursiones que haga, al final le suena flamenco. Y un poco esa es mi esa es mi situación actual dentro de, 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 de los diferentes géneros. So Alberto has explained a little bit about his personal trajectory. He started out as a classical, uh, classically trained musician. Uh, he attended the conservatoire where he studied violin since a very early age. And then this was the instrument with which he started to play flamenco at about the age of uh, 15, 16. And he was blown away by flamenco. Um, And he's continued to perform flamenco alongside many other musics, or let's say in fusion with many other musics, as we have heard today. And uh, he feels that uh, flamenco is a very versatile music, and that when he plays with musicians from other musical cultures, um, he sees that flamenco adapts well to these other musics, but that nevertheless, he continues to sing in something that to him resembles Uh, flamenco to some extent. And this is due to, he's referred to the color sonoro, to the color of the sound of the flamenco voice as something that uh, somehow stays with him and somehow um, makes him feel at home in these uh, different musical encounters. And he's also put the example of Diego Figala, someone who's uh, well, begun to sing Um, Latin American song, uh, Argentinian song, etc. And uh, no matter how many different types of uh, music and song, he's also done blues, if I remember correctly. Um, what he does ultimately to him, to Alberto, sounds or reminds of flamenco. Bueno, yo me gustaría decir que que si yo con todas las fusiones que he hecho a lo largo de mi vida con el flamenco lo introdujese dentro de un flamenco, pues sería una fusión a lo mejor de rock, pop, heavy, trap, reggaetón, andalucín y flamenco. Es que sería una barbaridad. Entonces, a veces uno no puede tampoco meterse en todos los fregados y meterlo todo en una olla para ver qué es lo que sale. Todo tiene que tener, digamos, una, consona una consonancia y un sentido. Eh, yo he hecho fusiones, tengo hasta un grupo de metal flamenco, con el flamenco, pero todo también desde el, el respeto a la raíz, incluso de las dos músicas que estás fusionando, ya sea el metal o ya sea el flamenco. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede perder ninguna de las dos raíces y tienes que llegar a, a, a hacer una unión de esas dos músicas que tenga un sentido, que sea algo razonable, porque... Eh, por fusionar se puede fusionar todo, pero sí que es cierto que ese campo es muy peligroso. Eh, más vale hacer algo con el conocimiento que tenemos todos individualmente, ponerlo, hacer una apuesta común y ver qué es lo que queda mejor una cosa con la otra. Porque por fusionar, yo, yo eh, eh, ahora, por ejemplo, estoy haciendo temas de trap y de reggaetón con flamenco. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo tiene que tener también, tiene que estar hecho desde el cariño y desde el conocimiento. Uh -huh. No se puede hacer tampoco algo a lo loco, ni se puede hacer tampoco eh, una fusión por fusionar. Entonces, claro, evidentemente, si, yo, si individualmente aportáramos todas las experiencias que nosotros tenemos eh, en la música a Cuscú Flamenco, eso sería un batiburrillo de sonido y sería una locura. Entonces, en la fusión está muy clara, que es música andalusí, con flamenco, que a, a, me gustaría también añadir, aparte de lo que han dicho mis compañeros antes, que es muy también para nosotros clave, 
que en el futuro consigamos, en esa búsqueda de conocimiento de, de, de todo, digamos, de, de la música andalusí por parte de Asís, de Jamí, de Fausía, de todos los compañeros, y del flamenco por parte de Alberto y mía, en esa búsqueda llegar a tener también una identidad propia, un sonido propio, un sonido personal, que todo suene unido y que suene con calidad, que no sea un corta y pega. Esa es la, la máxima búsqueda que tenemos nosotros ahora, digamos, en nuestro proyecto. Interesante. So Lola was explaining that uh, it is possible to mix flamenco with a lot of different musics, and today this is happening. Uh, you can uh, you can find that in the musical market, uh, flamenco being mixed with all sorts of music, but that there is some potential danger in letting this happen without um, respecting the roots of the two or more different musics that uh, you know form part of this musical encounter. Uh, that a musician needs to understand and respect those roots and that this fusion needs to be made from uh, what he says is cariño and conocimiento, from the love and the knowledge of these two musics and that once this exists, it is possible to create a personal type of sound, a personal type of music um, that is a proper fusion and that is not the result of just cut and paste, so to say, of cut and paste, cut, cutting and pasting to different musical styles, but it is a proper fusion made out of the respect and knowledge for the two the different musics. Yo quería hacer una pregunta. Hola. Eh, por el tema de encontrar un terreno intermedio entre las varias culturas, de España, que no son tres solamente, sabemos que son mucho más. Yo quería preguntar si, por ejemplo, habéis elegido eh, tocar una rondeña, porque aunque normalmente se suele tocar con compás abandonado, entonces un compás ternario, aquí la veis tocada mm, en compás mm, de cuatro. Y entonces si es, mm, la habéis elegido porque la rondeña tiene este sentido más libre de the interpretation, digamos. Okay, should I try to translate? Uh, so this, uh, this is a technical question relating to the rondeña, one of the flamenco palos that they've played. And uh, contrary to what is customary, they have played it in four by four bar. And uh, so he, she's asking them what this decision is based on. Eh, hay decisiones que, que tomamos eh, estrictamente, mm, o sea, estéticas, por así decir. Eh, más bien la elección de la rondeña no trasciende más allá de que en, en el lugar donde estábamos, eh, armónicamente, me, melódicamente, eh, en, venía muy bien. O sea, que no realmente no tiene, eh, por lo menos que yo sepa, no hay ningún motivo más allá, a no ser que Lolo me pueda decir, pueda aportar algo más, pero yo creo que es una decisión eh, meramente estética, que en ese momento eh, cuadraba bien una rondeña y, y por qué no, conociendo por supuesto eh, la tradición y la raíz y partiendo de que conocemos que, que la rondeña eh, entra dentro de un, de un bloque de 12 tiempos, que lo subdividimos en tres y que el toque es abandonado, que es como se conocen a, ese, a esa clase de estilo, pues bueno, luego con eso pues jugamos un poquito y lo que es de tres lo convertimos a cuatro. Y nada más. Hombre, la riqueza so, cultural que tiene el flamenco... Ay, perdona, que te, que te he interrumpido. Solo querría, querría añadir que lo bueno que tiene el flamenco también es que tampoco tiene una estética muy cerrada, que todo se puede llevar de un sitio a otro también a sabiendas de lo que hace uno. Tampoco puede ser tampoco algo, algo loco, pero lo bueno que tiene el flamenco también es que todas las melodías tú las puedes llevar a 4x4, las puedes llevar a 3x4, las puedes dentro de un sentido común, en copa de amalgama, todo se puede hacer, pero también eh, respetando también esa melodía y respetando también los tiempos. La hemos llevado a otro lado, pero sin la, melodía, la, la, melodía melodía la, es, la melodía es la que es y además eh, con una letra popular y además reivindica un poco también el, el sentimiento que, que tenemos hoy un poquito más acentuado con el tema del cuidado animal y todo, o sea que al final también hay que hay que tomar en 
hay que tomar en consideración también un poco jugar con esa temática porque sabemos que en el, en el cancionero popular de nuestro país, bueno, imagino que de otros también, pero en el nuestro hay cosas muy crueles y, y bueno, pues siempre que podamos eh, evitarlas, sí, porque la situación lo requiera, evidentemente, no porque sea un guión que nosotros elijamos, ¿no? Como una película, puede ser. Pero sí, yo creo que un poco la temática hay que cuidarla y, y al final jugar un poco con los elementos. Esa es, la, esa es la clave. Conocerlo y jugar con ellos, ¿no? Y la melodía. Entre otras, claro. La melodía, claro. la temática, la rítmica. Con jugar, conocer la base y con eso un poco, con esa pieza que nos ofrece nuestro eh, que nos ofrece la música, pues un poco jugar y, bueno, al final eh, se trata de transmitir un mensaje y ya está, ¿no? Un momento que Vanessa va a salir y me gustaría responderle una cosa, un, un, un trocito nada más. Que nada, que mmm, los músicos cuando tenemos que funcionar y hacer más cosas con otras culturas va a depend depender del estado geográficamente donde está. Si yo estoy, si hubiera emigrado a Latinoamérica, es posible que haga, que haga música andalusí con música latinoamérica. De hecho, también lo hemos hecho, porque la, la, la base rítmica de, de casi toda la música latinoamérica es de África. Encontramos un sentido común entre ellos y nosotros. Entonces, como estamos en España, pues yo me he ido a las músicas históricas, eh, porque yo, to, yo soy tocador, teniendo del canon, salterios, y encontraba que, que, que el salterio ha sido tocado en el... Eh, en, en el corte Alfonsina, ¿no? Alfonso X Sabio, ¿no? Y, y luego he encontrado que el mismo salterio se trataba con los trovadores, en fin, tenemos instrumentos comunes donde yo me encontraba más cómodo y para, para eh, funcionar eh, a base de conocimiento, música histórica eh, y europea con música andaluz, sí, porque tiene mucho que ver. Eh, melódicamente y luego aprendí muchísimo porque nosotros la forma de hacer la música es horizontal y aquí es vertical es, es, es otra manera de hacer entonces, entonces me da más juego para, para encontrarme y hacer otras músicas por ejemplo hice música jazz porque en nuestro folclore Ignawa, como tú sabes muy bien Vanessa en, tenemos un gran festival en Estavira que es eh, música del mundo de, de Gnawa, no y, y funciona jazz con el Gnawa. entonces para mí es más fácil no entonces me preparaba ese camino hacia ese lado y me encontraba al mismo tiempo estoy tocando jazz y música y música árabe no música tradicional árabe no entonces, eh, eh, para hacer eh, funcionar o para hacer otras culturas de un músico, va, de, va a depender de muchos ingredientes. Primero, el instrumento que toca, y luego, segundo, dónde está ¿no? el, el espacio. Y luego, pues eh, ya cada uno pues, puede elegir, porque lo más importante aquí es eh, no solamente mostrar tu cultura, sino eh, acercar tu cultura hacia otra. Y, y esa es la nuestra naturaleza, ¿no? Inmigramos hacia Europa, casamos con, con los europeos, tenemos hijos en Europa, en fin, esto, esto es la vida, eso es lo más bonito y más armónico, ¿no? Paloma, antes, um... de que te vaya, antes de que te vaya, perdona, rápidamente. Paloma, no sé si te has dado cuenta que uno de los temas era muy parecido al quizás, quizás, quizás. El Charlotte Leyani. Este lo, lo, lo cantamos mucho también los, en los judíos en Marruecos, en un grupo sí. que tenemos allá. Cantamos este Charlotte Leyani. Claro, y es, es, es casi clavado al quizás, quizás, quizás. Y luego eh, en el flamenco hay uh, modos que a, tienen clara inspiración de, de Latinoamérica, como puede ser la guajira, bueno, ya pueden hablar. Nada, solo quería decir eso, que <ríe> también encaja. <ríe> encaja muchísimo más. This is, we're having a whole conversation about the, the South American aspect of these musics that people almost never do yet. Esto es algo que es un campo por hacer. Ese, el de Sudamérica. Así que, sí, el campo abierto. You guys, I'm so sorry, I have to go pick up my children. Así que tengo que ir a recoger a los niños, así que los dejo a todos. Gracias y uh, a la próxima. See you all soon, on Thursday, I hope. Gracias, Vanessa. Chao. Um, Sam, uh, do, do you want to translate those? And... Yeah, so perhaps I should start translating from the end because the um, uh, Aziz, Aziz intervened to reply to Vanessa's former question regarding the uh, different influences that uh, different musicians in Cuscus Flamenco have been exposed to and that bring 
to bear on the music that they play for this group. And uh, uh, so he, he uh, for Aziz, the question of place is important in two different senses. Uh, one of them uh, having to do with where exactly they are playing at a particular time and point uh, in a, and this refers to the country or the uh, exactly the context in which they're performing. And the other has to do with the place or the places in which he has lived. And uh, for him, the matter of choosing what music he is playing have to do exactly with, with our intimately linked to the question of place. And for him, uh, fusion in flamenco with uh, Andalusian music has to, be, has to do with his own cultural background and the place in which he lives. Um, I should add, um, he's also mentioned the fact that in Morocco you're exposed to a lot of other musics and the Esawira festival is uh, one of those venues in which you can hear the music of the Ganawa being uh, fusioned with jazz and uh, that is a sort of crucible in itself uh, from, he, from which uh, he has gathered a lot of, um, you know, uh, different influences and, uh, and inspiration. Um, and I should translate as well the answers of Alberto and Lolo to the question regarding the rondeña. Uh, so the choice of the rondeña is purely based on, on, on aesthetic criteria, uh, Alberto insisted, and uh, just because the choice of the, um, of the melody and the mode went well with the kind of, uh, well, with the mode they wanted to marry it to in, in, uh, in Andalusian music. And uh, the decision to transform it from three, uh, from well, into a four by four bar uh, has to do as well with that, in order to make it uh, to make it fit into the music. And uh, uh, he and Lolo made uh, statements in relation to the capacity of flamenco to adapt, uh, the necessity to consider flamenco not not as a completely fixed and closed form or different palos in flamenco, but actually to play with form, to, to, make it, uh, to make it more suitable to enter into dialogue with other musics, sometimes you have to uh, overlook or cross uh, boundaries. And that means sometimes transforming uh, some essential aspects of the music, such as the, um, the meter of the poetry or the music. And in, rela in relation to the poetry, they also alter the original uh, lyrics and or well not the original lyrics there's not such a thing but they actually introduced uh lyrics referring to uh to the protection of animals to and this is in line with what has been discussed before uh, of bringing the activity of flamenco of couscous flamenco in line with the current uh, problems of the world today whether uh, this is racism that we're talking about or the abuse uh, and torture of animals Thank you, Samuel, so much for all these translations. Um, we've already been speaking for 90 minutes. Um, we have a couple more questions in the chat. Should we do those and then maybe finish? Ya hemos hablado casi 90 minutos, ¿no? Ha sido una conversación muy interesante, gracias. Pero ya tenemos dos preguntas más en el chat. Quizás si podemos hacer eso, si debemos terminar, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ah, voy a mirar a ¿Sí? ver si tengo que traducir. Sí, hay, hay uno de Javier y también Ahmed. De, de, Ahmed. De, de Ahmed y de la de Javier no la veo. Eh. The locals in modern day Andalusia embrace the history of Arab. Oh, and yeah. All right. right. So, yeah. uh, sí, uh, Javier tiene una pregunta relativa a si los locales, o sea, si la población eh, que vive hoy en día en Andalucía, si ellos embrace, o sea, abrazan la historia o, o sí, abrazan la historia eh, de la influencia árabe y judía en el área, en el, en, en el área. Si ustedes, los músicos, sienten que hoy en día la población de, eh, de Andalucía está, digamos, abierta a... a o a esta comunión en la historia, ¿no? O, o, es, o existe un rechazo hacia ese pasado, eh, hacia ese pasado árabe y judío. Puedo contestar como sí, eh, por supuesto. Vale, eh, como alguien que ha venido de fuera y llevo pues 28 años aquí, um, 
Antiguamente, uh, la historia de al -Andalus en lo, los libros y textos de historia en España ha quedado relegado a un pequeño párrafo de una invasión árabe que duró 800 años y que los árabes llegaron y que luego se los echó. Y eran todavía árabes después de 800 años, ¿no? Eh, lo cual es imposible. <risa> um, hoy en día ya cada vez hay más conciencia de la historia de Al-Andalus y, y se fomenta cada vez más, yo creo, eh, bajo mi, mi modo de ver. Luego Aziz puede también uh, contestar a esto. Um, pero también veo que hay un punto de oportunismo porque ahora conviene también y que se puede sacar dinero y se puede sacar muchas cosas con, a beneficio de esto, de la historia de Al-Andalus. La gente, pues depende. En España se están polarizando mucho las cosas. Entonces tú vas a encontrar gente que niega totalmente y son capaces de quitar la estatua de Abderrahman, eh, de no sé en qué pueblo de, del norte de España lo han quitado. Y otra gente que, por supuesto, que abrazan esa parte de su historia y su cultura. Hay las dos cosas. Ok, so Fauci is speaking from the perspective of someone who's been, uh, who's, uh, who comes from another country and, he's been, and she's been living in, in Spain for 28 years. And uh, she protests that uh, if you look at the textbooks that students, that, well, that children study uh, in primary and secondary school, They, their only reference to Al-Andalus is a small paragraph uh, talking about a, an invasion lasting for uh, eight centuries um, into the Iberian Peninsula and then the expulsion following that of the Arabs as if they were the same people who had arrived eight centuries ago and have not been, sort of inf have not been influenced by the Christian population and the opposite. No? And there's a lot of fiction about this in Spain nowadays. And also she complains that there's a lot of opportunism going on and uh, even of denial. There's a lot of denial about that past and uh, some uh, politicians are exploiting this and uh, they're um, trying to achieve political support by campaigning against uh, this, um, this past influence and, uh, you know, Uh, picturing uh, Arab culture as the enemy and also trying to uh, erase its traces in Spain by trying to take it to take down a certain statue uh, to um, of uh, well of um, of a former inhabitant of the of, from the Arab world in Spain. Ahmed, would you like to ask your question? Oh, hi. Uh, many thanks for uh, uh, this excellent performance and fascinating discussion. I really enjoying this. Uh, my questions, over the years I've seen many uh, fusion in flamenco and Andalusian music. Uh, where there is reasonable uh, fusion in music, but hardly we could see uh, the fusion in the dance. Uh, I really would like to see if that's possible at all, to have the either two dancer or male or female dancer, uh, one from each side and try to do same type of fusion In dance. So I'm not quite sure if that's possible at all. Thank you. Entonces, Ahmed pregunta acerca de la danza. ¿no? Ha visto mucha fusión entre la música andalusí y la flamenca recientemente, pero no encuentra que exista eh, tanto interés en fusionar las danzas de ambas culturas y se pregunta por qué y si ustedes pueden responderle al respecto. Bueno, puedo contestar. Hola, Ahmed. Salam alaikum. La danza es, una, es, un, es un elemento muy importante en el flamenco. De hecho, que es un, una danza que tiene su antigüedad y su historia. Pero en el mundo árabe, es, la danza es algo muy íntimo. Entonces, tenemos la danza, 
pero es, es, la danza no es, no es para ofrecerla a todo el mundo. ¿no? Tenemos nuestras danzas folclóricas y, y colectivas, pero la danza de, lo utilizamos mucho en las fiestas privadas, ¿no? porque, porque nuestra tradición eh, se hace con los hombres solos, las mujeres solas, y las mujeres bailan siempre, entonces tenemos esa tradición. Eh, hace poco salió la danza del vientre, que no es, eh, vamos, no forma parte del, del digamos, de la tradición. Eh, es una danza creada en Egipto y ha tenido fama para, para, para meterse dentro del, de la cultura árabe, pero eh, no, es, eh, no es la danza típica de cada, de, cada, de cada sitio. Es una danza común que lo danza todo el mundo, pero no, no trabajamos mucho esa danza del vientre. Eh, pero la danza tradicional pues eh, por eso creo que hay que responder a la pregunta, ¿por qué no se hace mucho la fusión entre danza? Porque mm, si hacemos la danza espiritual, que es la danza de Riche, que gira, tiene que ser entorno místico. Entonces tenemos que llevar el flamenco al entorno místico. Encontramos, no hay una danza mística en flamenco, hay flamenco, la danza de flamenco, que es una danza, danza normal y corriente. Por eso a veces el tema de, esa, de la danza creo que, que para nosotros es un poco, un poco difícil, pero vamos, que estamos abiertos también para estudiar. Okay, I'll translate that. So, um, Asís explains that this has to do with the social function of the dance in each of the two cultures. And uh, he argues that social, sorry, that Arab dance or the dances in the Arab world tend to have a more intimate character. They're usually connected with uh, private celebrations, unlike the dance in flamenco. So for that reason, it is difficult to match the two dances. It is uh, to some extent inappropriate to do this. He puts the example of the belly dance, the danza del vientre, as an example of a dance that has become extremely popular all over the world and that is associated with the Arab world. But uh, Aziz argues that that is not a traditional dance. It is an Egyptian modern dance that has been widely spread, but it doesn't have a place in, traditional, um, in the traditional dances of the Arab world. And he's also put uh, the example of the, of the Dervish dance, and it is a mystical dance. So uh, the spinning Dervishes, uh, they, they, this, is, this happens in a, in a mystical context, and for that reason, it cannot be extrapolated in order to mix it with flamenco. Sorry, can, can I add something? Uh, from history, we know that since the Arabs been in Spain for uh, many years, yeah, they've got whole uh, 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 performance related between music and musicians and dancers yeah okay. i think so somehow is. that should be incorporated in this type of work because uh, since there is um, uh, musicians and dancers around that bar uh, around that era yeah dancing in this uh, balances and and during the passes period and so i'm 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 not quite sure how this can, can be a part of the culture in Spain. Okay, so if, if I've understood correctly, just to understand your question, uh, the point is that uh, you point to documents, documenting the presence of dances involving uh, Christians and Arabs, for instance, in, the, in, in Al-Andalus, is that, is that your point or? Well, at least, uh, there has been uh, Arabs music, it's been developed in Andalusia, as well as, as dance, yeah? Mm -hmm. And okay. these two cultures live side by side, mm -hmm. yeah? Since people being able to mix between the music, why is it too difficult to mix between uh, the dance? While we, culturally, we know that anyone in the, from the world could dance with someone else without knowing their culture or where they come from or anything. Yeah, since it is easy culturally to do it, why it is not um, in art, people could uh, do this easily. Can I okay. answer? Um, 
I think it, uh, the, the question of dance, if you put it into the context of just talking about belly dance, that's one thing. But of course, there are many traditional dances, as you say, uh, in different regions of North Africa and in the Middle East and in Greece and in India. And there's not a problem of, you know, using that kind of element. And a lot of the flamenco dancers, in fact, when they dance, they kind of add a bit of a Arab touch to their dancing. It comes naturally in many ways. Um, we tend to have flamenco dance, just flamenco dance. But for example, if we were to do the thambra, you would have an element that would, you know, because it's true that there was, there was a, there were dancers in Al-Andalus that were a fusion. I mean, we don't know exactly how they were. They weren't belly dance, but they were. They're, every region, every per, every place has their traditional traditional kind of dance, and I think you could you could do that. Why not? Quería decir que si hablamos de la danza oriental del vientre, esto es una cosa aparte, que es lo que creo que Aziz ha intentado decir, que nosotros no tenemos realmente interés en traer danza del vientre a nuestro espectáculo de flamenco árabe. Ahora, si hablas de danzas populares de cada sitio, pues ¿por qué no? Hay danza, danzas populares en, en, en todo el Magreb, en el Oriente Medio, en Grecia, todo tiene puntos que tú puedes encontrar puntos en común, igual que con la música. Y de hecho, muchas bailadoras de flamenco añaden un punto tipo árabe a, su, a sus bailes, sobre todo cuando haces la zambra, que es esa, ese palo que es tan típico de Granada y tan moruno, pues ahí hay un punto. Pero no queremos ir a la danza del vientre, no queremos ir por ahí. Queremos algo más tradicional y no, que no tenga una connotación como lo que tiene la danza de, del vientre hoy en día. Nosotros, pues por supuesto, fiestas de mujeres, bailamos danza del vientre porque nos encanta, pero no lo hacemos así para el público. Queremos más bien tener cosas de raíz, de tradición y que transmiten algo más, ¿no? De lo, a lo que ha ido ahora la danza oriental, que en su origen es una danza para las mujeres y para fertilidad de las mujeres y tiene un montón de historia, pero que se ha llevado a una cosa meramente sexual de alguna manera, ¿no? Eso no nos interesa, nos interesa algo más de profundo. Gracias, Falsia. ¿Os gustaría añadir algo a lo, lo que ha dicho Falsia? ¿No? Bueno, entonces tenemos... Una pregunta muy rápida, quizás. Is that okay to do one more, do you think, Samuel? Um, uh, yep. uh, so these would be... Uh, are you talking, uh, Matthew, is this uh, Salvatore? Oh, Salvatore Morra. Yeah. Yeah. Just very uh, so he's asking Faustia, uh, esta, te pregunta Faustia si puedes añadir algo, so, algo más sobre el repertorio judío argelino. Eh, que tocáis eh, y por qué, por qué en particular las canciones que tocáis. I don't need to translate it because it's in the chat anyway. So it's about uh, so Salvatore is asking about about the uh, Jewish Algerian repertoire and why they're playing those particular songs from among it. Um, we in 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 the concert we gave we played basically one song that you could, or two that has a, comes from the Jewish Algerian tradition, uh, was in the rumba, Shehla Layani, the last part, Mazalik um, Ma'ak. This music has, uh, in, in, in Algeria, also in Morocco as well, there, you know, the Jews that were expelled from uh, Al-Andalus ended up there and they were part of the musical tradition. It's part of the musical tradition. And, uh, um, for Salvatore, there's a really good documentary on YouTube you can see. It's called El Gusto, and it's really good. I really recommend it, and it talks about the shabby music and all its roots from the Andalusian, the Jewish, and everything. And I think that, that, that music, is some of their melodies are just so beautiful. We just can't not include them in our, as part of the tradition. We can't not include them. So uh, we have more, more that we're going to work on. Of course, we can't in one hour do everything, so, <laughs> yeah. Well, I think we can 
we leave it there. Yes, that would be nice to maybe do a part two later at yeah. some point. Yeah. <laughs> well, dejamos ahí. Muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Gracias, de veras. Un placer. Thank you very much, everybody. Maravilloso concierto. Gracias a Samuel para la traducción. Ha sido un gran placer. Bravo. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós gracias. a todos. Adiós. Please, please join us for the we have on, on Thursday. So, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.